lagi di cahaya hati Indonesia Masya Allah Sesaat lagi kita akan dimanjakan oleh guru kita Syekh Fikri Torik Dengan kisah Nabi Allah Adam AS Dimana kita mengetahui bahwa tinggi Nabi Allah Adam AS adalah 60 hasta Masya Allah Dan dengan rambut yang sangat lebat Dan seperti apa kelanjutnya langsung aja kita sikapi kisah Nabi yang berikut ini Fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa Illa an takuna malakaini au takuna minal khalidin وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ Itu dalam surah Al-A'raf ayat 20 dan 21. Maknanya adalah Maka syaitan membisikkan pikiran jahat Kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam Dengan ibunda Hawa alaihi salam Agar nampak bagi keduanya, aurat keduanya. Karena waktu itu keduanya sedang memakai pakaian surga. Otomatis begitu melanggar aturan Allah. Pasti dicabut semua kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan mengatakan ini bisikan ini. Tidaklah Tuhan kamu berdua melarang kamu berdua untuk mendekati pohon, pohon ini. Melainkan... Karena Tuhan kamu berdua tidak menginginkan kamu berdua menjadi malaikat. Atau kamu berdua kekal di dalam surga. Dan bahkan syaitan itu bersumpah kepada keduanya. Sesungguhnya aku adalah penasihat yang baik untuk kalian berdua. Akhirnya syaitan membisikkan pikiran kepada Nabi Adam. Bahwa pohon yang dilarang itu adalah pohon khuldi. Jadi itu bukan nama yang sebenarnya. Itu godaan syaitan. Fawaswasa ilaihi syaitan. Qala ya adamu hal adulluka ala syajaratil khuld. Ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Itu dalam surat Toha ayat 120. Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam dengan mengatakan Wahai Adam, maukah kamu kutunjukkan tentang pohon khuldi? Khuldi itu bahasa Arab artinya kekal abadi. Kerajaan yang tidak akan pernah punah selamanya kau jadi raja, hawa selamanya jadi ratu. Itu pohon yang dilarang sama Allah itu pohon khuldi. Kalau kamu makan buahnya, kamu kekal dengan hawa dalam surga. Akhirnya pada saat itu tergodalah Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam dengan Sayyidati Hawa alaihi salam. Fadallahuma bighurur. Falamma dhaqa syajarata balat lahuma sawatuhuma wa tafiqa. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ Maka dengan tipu muslihatnya syaitan, mulailah Nabi Adam dengan Sayyidati Hawa merasakan buah dari pohon yang dilarang itu. Maka nampaklah bagi keduanya auratnya. Ketika nampak bagi keduanya auratnya, Keduanya menutupi kemaluannya dengan daun-daun surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ada riwayat daun dari pohon tin. Wallahu a'lam bisawab. Intinya pada saat itu Nabi Adam alaihi salatu wassalam langsung mendapatkan firman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fanadahuma rabbuhuma. Alam anhakuma antil kuma syajarati wa akul lakuma inna syaitana lakuma aduwum mubin. Maka menyerulah Tuhan keduanya. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala menyeru kepada Adam dan Hawa. Bukankah sudah aku larang kalian berdua dari pohon itu? 
Dan aku telah katakan kepada kamu berdua bahwa syaitan adalah musuh bagi kalian berdua yang nyata. Keluar Nabi Adam dan Sayyidati Hawa ke alam muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah bahayanya godaan syaitan. Bisa mengeluarkan kita dari rahmat Allah. Bisa mengeluarkan kita dari kenikmatan. Wa'iyadu billah. Ada riwayat yang mengatakan, Nazala Adam fil hin, wa hawa fi juddah. Nabi Adam turun di India. Ada gunung tertinggi di India. Dan Sayyidati Hawa turun di Jeddah. Ada yang mengatakan Nabi Adam turun di Dahna. Antara Mekah dengan Taif. Sedangkan Hawa turun di Juddah. Wallahu a'lam bis sawab. Walhasil turun keduanya ke muka bumi, keluar dari dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kecerdasan spiritual Nabi Adam alaihi salatu wassalam dengan ibunda Hawa ketika turun di alam muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Keduanya tidak ada yang saling mengetahui. Nabi Adam tidak tahu di mana Hawa Ibunda Hawa tidak tahu di mana ayahanda Adam. Maka keduanya bermunajat memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Qala keduanya berkata. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami Allah, kami zalimi diri kami sendiri ya Allah. Jika engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami. Kami masuk dalam golongan orang-orang yang merugi ya Allah. Nabi Adam tidak sibuk menyalahkan Sayyidati Hawa. Begitu juga dengan sebaliknya. Tidak sibuk menyalahkan syaitan. Padahal syaitan lah penyebabnya. Tapi keduanya mengakui salah dan meminta ampun serta rahmat Allah. Akhirnya keduanya diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berhijrah menuju mana? Menuju Makkah al Mukarramah. Begitu sampai di Jabal Rahmah berjumpa keduanya dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahirobbilalamin. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian keduanya berumah tangga dengan kasih sayang Allah. Menurut riwayat Sayyidati Hawa melahirkan 20 kali melahirkan. Setiap kali melahirkan laki perempuan kembar. Setiap kali melahirkan laki perempuan kembar. Ada riwayat lain mengatakan bahwa Sayyidati Hawa... 120 kali melahirkan Setiap kali melahirkan Laki perempuan kembar Jadi anaknya 240 Kalau 120 kali melahirkan Dan anak pertama adalah Qabil Saudari kembarnya namanya Iklima Anak kedua namanya Habil Saudari kembarnya namanya Labuda Begitulah sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hingga begitu anak-anaknya dewasa Perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala Untuk menikahkan anak keturunan Nabi Adam alaihi salam Masya Allah, Masya Allah Semakin kita mengenal Insya Allah kita akan semakin cinta Semakin sayang Masya Allah ya Dan baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala Seperti biasa sesaat lagi kita akan ngaji Bersama guru kita Ustadz Penawir Ngajir Jangan kemana-mana Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia